আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম প্রত্যেককে মোদের বিদ্যালয়ে আজকের ক্লাসে আমরা এইচএসসি ফিনান্স প্রথম পত্র বইয়ের অষ্টম অধ্যায় অধ্যায়টির নাম হচ্ছে মূলধন বাজেটিং ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত এই অধ্যায়ের উপরে আজকে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বোর্ড প্রশ্ন সমাধান করছি গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে বললাম যারা এইচএসসি দুই সালের পরীক্ষার্থীরা রয়েছ তাদের শর্ট সিলেবাসে কিন্তু এই অষ্টম অধ্যায়টি রয়েছে সুতরাং এই অষ্টম অধ্যায়ের বিগত সালের কোশ্চেন মানে তোমরা যারা তেইশ ব্যাচের পরীক্ষার্থীরও আসো তাদের জন্য দুই সালের প্রশ্নগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বাইশ সালের প্রশ্নগুলোর ভিতর থেকে আমরা তোমাদের এই অধ্যায়ের যে চারটা নিয়ম আছে এআরআর আইআরআর এনপিবি এবং পিবিপি এই চারটা নিয়মেরই সাজেশনমূলক ক্লাস আপলোড করছি এবং সাজেশনমূলক ক্লাস মানে দুই হাজার বাইশ সালের সব প্রশ্ন তো আর তোমাদের সলিউশন করিয়ে দেওয়া সুযোগ আমাদের পক্ষ থেকে নেই তো আমরা যে প্রশ্নগুলো সলিউশন করছি এই কোশ্চেনগুলো মোস্ট রিপিটেড বা এই নিয়মগুলো সব থেকে বেশি আসে তো তার মধ্যে এই দুই হাজার বাইশ সাল যশোর বোর্ড দুই হাজার বাইশ সালের প্রশ্নটা কিন্তু আমরা প্রথম সাজেশন হিসাবে তোমাদের দিচ্ছি এবং ধারাবাহিক ক্লাসের এই অষ্টম অধ্যায়ের ধারাবাহিক ক্লাসের আজকে কিন্তু আমাদের দ্বিতীয়তম ক্লাস প্রথম ক্লাসটাতে আমরা এই অধ্যায়ের বেসিক ক্লাস আপলোড করেছি এবং আজকে আমরা ধারাবাহিকভাবে ওই চারটা টপিকের উপরে তোমাদের শর্ট সিলেবাসে যে চারটা টপিক আছে এই অষ্টম অধ্যায় থেকে চারটা টপিকের উপরে আমরা ক্লাস আপলোড করা শুরু করছি ইনশাআল্লাহ তো আজকে আমরা যশোর বোর্ড দুই সাল পড়ব চলো প্রশ্নে কি আছে আমরা আগে একটু দেখে নিই প্রশ্নের গদাগে বলেছে কোম্পানির এবিসি কোম্পানির গড় মুনাফার হার এ আর নির্ণয় করো গদাগে বলেছে যদি বাট্টার হার দশ পারসেন্ট হয় তাহলে নিট বর্তমান মূল্যের এনপিবি ভিত্তিতে মেশিনটি ক্রয় করা উচিত কিনা বিবেচনা করো তো আমরা আগে প্রথমে গদাগের উত্তর করব এবিসি কোম্পানির গড় মুনাফার হার বা এ আর নির্ণয় করো এখন এই গড় মুনাফার হার নির্ণয় করতে গেলে তোমাদের প্রথম যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে হলো এই যে আমি তোমাদের পাশে লিখে রেখেছি কর পরবর্তী নিট মুনাফা এই যে গড় মুনাফার হার এটাকে সংক্ষেপে বলা হয় এ আর আর এই এ আর আর এর পূর্ণ ডপ হচ্ছে হলো এভারেজ রেট অফ রিটার্ন এই গড় মুনাফার হারকে অনেক সময় গড় আয়ের হারও বলে একই কথা তোমরা জিনিসটা মনে রেখো তো এই গড় মুনাফার হারের কথা তুমি যখনই দেখবা প্রথমে যে জিনিসটা তুমি মাথায় আনবা সেটা হচ্ছে হলো কর পরবর্তী নিট মুনাফা মানে নিট মুনাফা থেকে কর দেবার পরে যে টাকাটা থাকে সেটাই হচ্ছে হলো কর পরবর্তী নিট মুনাফা তো সবাই মনে রাখবা যে এই কর পরবর্তী নিট মুনাফা দিয়েই মূলত এই এ আর আর নির্ণয় করা হয় এখন তোমার উদ্দীপকের ভিতরে প্রশ্নের ভিতরে দেখতে হবে যে এই কর পরবর্তী নিট মুনাফাটা দেওয়া আছে কি না তো যদি অঙ্কে কর পরবর্তী নিট মুনাফা দেওয়া থাকে তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ আর যদি দেওয়া না থাকে মানে এই কর পরবর্তী নিট মুনাফা তোমার উদ্দীপকে যদি দেওয়া না থাকে তখন তুমি কিভাবে বের করে নিবে এইটা নিয়ে একটা ছোট্ট চার্ট আছে এই চার্টটা তোমরা অবশ্যই খাতায় নোট করে রাখবে এবং এই সম্পূর্ণটাই নোট করে তোমরা রাখবে কেমন তো দেখো অঙ্কে তোমার অনেক সময় এরকম দেওয়া থাকবে অবচয় ও কর পূর্ব নিট মুনাফা আমি কি বলছি বলো অবচয় ও কর পূর্ব নিট মুনাফা এই অবচয় ও কর পূর্ব নিট মুনাফা দিয়ে তো আর তুমি এ আর আর নির্ণয় করতে পারবে না কারণ এ আর আর নির্ণয় করতে গেলে তোমার লাগবে হচ্ছে হলো কর পরবর্তী নিট মুনাফা তখন তুমি কি করবে এই অবচয় ও কর পূর্ব নিট মুনাফা থেকে অবচয় বিয়োগ করবে তারপরে তোমার বের হবে হচ্ছে হলো কর পূর্ব নিট মুনাফা এটা দিয়েও কিন্তু তুমি এ আর আর নির্ণয় করতে পারবা না এই কর পূর্ব নিট মুনাফা থেকে কর বিয়োগ দেবার পরে যে টাকাটা থাকবে ওইটাই হচ্ছে হলো কর পরবর্তী নিট মুনাফা এই কর পরবর্তী নিট মুনাফা দিয়ে তুমি এ আর আর নির্ণয় করতে পারবে এবং এইখানে তুমি যে অবচয়টা বিয়োগ করেছিল সেই সেম একই অবচয় এই অবচয়টাই তুমি এইখানে নিয়ে নিবা বাট এইখানে অবচয়টা তুমি কি করেছিল যোগ বিয়োগ করেছিল এখানে অবচয়টা কি করেছিল বিয়োগ করেছিল এই সেম অবচয়টা এখানে তুমি যোগ করে দিবে কেমন এবং ভগ্নাবশেষ মূল্য শেষের বছর মানে মনে করো পাঁচ বছর যদি হয় তাহলে পঞ্চমতম বছর যদি চতুর্থতম মানে চার বছরের প্রকল্প হয় তাহলে চতুর্থতম বছর যদি তিন প্রকল্পের তিন বছরের প্রকল্প হয় তাহলে তৃতীয়তম বছর মানে যে কয় বছরের প্রকল্প সেটার শেষতম বছরে ভগ্নাবশেষ মূল্যটা তুমি যোগ করে দিবে কেমন ভগ্নাবশেষ মূল্য তোমার প্রশ্নে দেওয়া থাকবে আর দেওয়া না থাকলে নাই তো ভগ্নাবশেষ মূল্য যোগ দেবার পরে তোমার যেটা বের হবে ওইটা হচ্ছে হলো নগদ আন্তঃপ্রবাহ মনে রাখবে এই নগদ আন্তঃপ্রবাহটা দিয়ে তোমার পেব্যাক পিরিয়ড নির্ণয় করা হয় পিবিপি এটা আমরা সামনের ক্লাসে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব খুবই সহজ একটা টপিক তো এই নগদ আন্তঃপ্রবাহটা আমরা মূলত পেব্যাক পিরিয়ড নির্ণয় করতে কিন্তু এখন আমাদের অঙ্কে বলেছে হচ্ছে এ আর আর নির্ণয় করতে এখন আমাদের লাগবে হচ্ছে হলো কর পরবর্তী নিট মুনাফা ওকে তো দেখো আমরা উদ্দীপকটা এবার একটু পড়ি দেখি এর ভিতরে কর পরবর্তী নিট মুনাফা দেওয়া আছে
তো দেখো এবিসি কোম্পানি একটি নতুন মেশিন 5 লক্ষ টাকায় ক্রয় করে কত টাকায় ক্রয় করে 5 লক্ষ টাকায় ক্রয় করে মেশিনটির আয়ুষ্কাল 5 বছর এই মেশিনটা টিকে থাকবে কয় বছর 5 বছর ভালো কথা কোনো ভগ্নাবশেষ মূল্য নাই কোনো সালভেজ ভ্যালু নাই কোনো এসবি নাই ভালো কথা কোনো ভগ্নাবশেষ মূল্য নেই তার না থাকলে মানে জিরো ভগ্নাবশেষ মূল্য কি জিরো কোম্পানির করের হার হচ্ছিল চল্লিশ পার্সেন্ট করের হার কত পার্সেন্ট চল্লিশ পার্সেন্ট ওকে মনে রেখো করের হার দেওয়া আছে কত পার্সেন্ট চল্লিশ পার্সেন্ট এটা যেহেতু পাঁচ বছরের প্রকল্প বসে যে এক দুই তিন চার পাঁচ এখন দেখো এখানে কি দেওয়া আছে এখানে দেওয়া আছে হচ্ছিল নগদ আন্তঃপ্রবাহ তার মানে দেওয়া আছে কি বলো নগদ আন্তঃপ্রবাহ তার মানে নগদ আন্তঃপ্রবাহ প্রথম বছর দেওয়া আছে কত এক লাখ দ্বিতীয় বছর এক লাখ দশ হাজার তৃতীয় বছর এক লক্ষ চল্লিশ হাজার চতুর্থ বছর হচ্ছে হলো এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এবং পঞ্চম বছর দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তো দেখো এখন আমাদের এখানে দিয়ে দিছে হচ্ছে হলো নগদ আন্তঃপ্রবাহ এখন এই নগদ আন্তঃপ্রবাহ দিয়ে কি আর এআরআর নির্ণয় করা যায় এআরআর নির্ণয় করতে গেলে কি লাগে বলো কর পরবর্তী নিট মুনাফা এটা তোমার মুখস্থ রাখতে হবে যে এআরআর নির্ণয় করতে লাগবে হচ্ছে হলো কর পরবর্তী নিট মুনাফা কিন্তু প্রশ্নে কি কর পরবর্তী নিট মুনাফা দিয়ে দিয়েছে না প্রশ্নে দিয়ে দিয়েছ নগদ প্রবাহ তাহলে আমাদের এখন কি করতে হবে এখন এই কর পরবর্তী নিট মুনাফাটা বের করে নিতে হবে তাহলে এবার আমরা কি করব দেখো এইখানে হলো মেইন ট্রিক এই যশোর বোর্ড বাইশ সালের এই নিয়মটা বেশ কয়েকটা বোর্ডে এসেছে এই জন্যই কিন্তু এই প্রশ্নটা আমি তোমাদের সলিউশন করিয়ে দিচ্ছি একটু মনোযোগ দাও দেখো এখানে তোমার নগদ আন্তঃপ্রবাহ দেওয়া আছে তাহলে তুমি নগদ আন্তঃপ্রবাহ কিভাবে বের করেছিলে কর পরবর্তী নিট মুনাফার সঙ্গে অবচয় যোগ করে ভালো মতন বুঝো কর পরবর্তী নিট মুনাফার সঙ্গে অবচয় তুমি যোগ করেছো যোগ করার পরে ভগ্নাবশেষ মূল্য আবার যোগ করেছ করার পরে তুমি নগদ আন্তঃপ্রবাহ বের করছো মনে করো তুমি একতলা সিঁড়ি থেকে যদি পাঁচ একতলা সিঁড়ি বেয়ে যদি তুমি পাঁচ তলায় যাও তাহলে তুমি কি করবা প্রত্যেকটা সিঁড়ি যোগ করতে 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 উপরে উঠবা না ওকে ঠিক ঠিক তেমনই তুমি যদি পাঁচ তলা থেকে এই নিচ তলায় আসতে যাও হ্যাঁ তখন তুমি কি করবা এবার কি প্রত্যেকটা সিঁড়ি যোগ করবা না বিয়োগ করতে থাকবা বিয়োগ করতে থাকবা বিয়োগ করতে করতে নিচে আসবা ওকে তাহলে এখানে যদি কর পরবর্তী নিট মুনাফার সঙ্গে অবচয় এবং ভগ্নাবশেষ মূল্য শেষের বছর যোগ করে নগদ আন্তঃপ্রবাহ বের করা হয় তাহলে নগদ আন্তঃপ্রবাহ থেকে এই দুটো বিয়োগ দিয়ে কর পরবর্তী নিট মুনাফা বের করা যাবে না খুবই সহজ তার মানে যেহেতু নগদ আন্তঃপ্রবাহ প্রশ্নে দিয়ে দিয়েছে সেহেতু নগদ আন্তঃপ্রবাহ থেকে এই দুইটা এবার আমরা কি করবো বলো যেহেতু নগদ আন্তঃপ্রবাহ থেকে আমরা এবার কোথায় যাচ্ছি নগদ আন্তঃপ্রবাহ থেকে আমরা যাচ্ছি কোথায় কর পরবর্তী নিট মানে রিভার্স উল্টা যেহেতু যাচ্ছি সেহেতু এবার আমরা প্লাস করবো নাকি মাইনাস করব এবার আমরা মাইনাস করব তার মানে অবচয় ভগ্নাবশেষ মূল্য এগুলো আমরা বিয়োগ করে কর পরবর্তী নিট মুনাফা বের করব তাহলে এবার আসো নগদ আন্তঃপ্রবাহ থেকে এবার আমরা কর পরবর্তী নিট মুনাফাটা আগে একটু বের করি কারণ কর পরবর্তী নিট মুনাফা ছাড়া তো আর আমরা এআর আর নির্ণয় করতে কি পারবো না তো আসো প্রথমে আমরা আগে নগদ প্রবাহ যেটা দেওয়া সেটা একটু লিখি নগদ আন্তঃপ্রবাহ নগদ আন্তঃপ্রবাহ কত দেওয়া আছে প্রথম বছর আছে এক লক্ষ দ্বিতীয় বছর এক লক্ষ দশ হাজার তৃতীয় বছর এক লক্ষ চল্লিশ হাজার চতুর্থ বছর এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পঞ্চম বছর দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ওকে নগদ আন্তঃপ্রবাহ এবার এই নগদ আন্তঃপ্রবাহ থেকে আমরা অবচয় কি করবো বলো বিয়োগ করে দিব ভগ্নাবশেষ মূল্য তো আর নেই এই যে বলে দিয়েছে ভগ্নাবশেষ মূল্য নেই এবার অবচয়টা আমরা এবার কি যোগ করব নাকি সরি অবচয়টা আমরা এবার বিয়োগ করব বিয়োগ করলেই আমরা পেয়ে যাব হচ্ছে হলো কর পরবর্তী নিট মুনাফা অবচয় এখন এই অবচয়ের টাকা কিন্তু দেখো সম্পূর্ণ অঙ্কে কোথাও কিন্তু অবচয়ের টাকা দেওয়া নেই এবার আমি এটা একটু মুছে ফেললাম দেখো সম্পূর্ণ অঙ্কে কিন্তু কোথাও অবচয়ের টাকা দেওয়া নেই আর অবচয়ের টাকা যদি দেওয়া না থাকে তোমাদের বেসিক ক্লাসে লিখেছিলাম যে অবচয়ের সূত্রটা তোমরা কিভাবে লিখবে অবচয় কিভাবে বের করবে তাহলে লিখলাম অবচয় সমান সমান এখানে আমরা লিখব মেশ ক্রয় মূল্য মূল্য এখানে প্রাথমিক বিনিয়োগ লিখলেও হবে কেমন আচ্ছা ক্রয় মূল্য যেহেতু আমাদের প্রশ্ন এখানে আমি দেখে নিলাম ক্রয় মূল্য দেখেছি যেহেতু দেওয়া আছে আমরা লিখেছি ক্রয় মূল্য কেমন ক্রয় মূল্য মাইনাস ভগ্নাবশেষ মূল্য ডিভাইডেড আয়ুষ্কাল আচ্ছা তোমরা যদি একটু অঙ্কের দিকে খেয়াল করো 
क्रय मूल्य कत टा देव पांच लक्ष टा देके अलहमदुल्ला पांच लक्ष टा लिखल माइनस भग्नावशेष मूल्य नई किस नई मानी कि आंडा जिरो भग्नावशेष मूल्य दिल जिरो और आयुषकाल आयुषकाल कय बस आयुषकाल हम आयुषकाल पांच बस लिखल पांच पांच लक्ष पांच दिए भाग दी अवचय कत टाइम पद्धति अवचय अवचय कत टाइमिक पद्धति अवचय तुम्हारा सबाई जो सरल रैखिक पद्धति अवचय मैं प्रत्येक बस सरल सेम थकटा बस बस अवचय कत टा एक लक्ष टा प्रति बस अवचय एक लक्ष टा लिखे दिल प्रत्येक वियोग कर एक लक्ष थे एक लक्ष गए कि नील जिरो एक लक्ष दस हजार थे एक लक्ष वियोग कर ले दस हजार टाइम एक लक्ष चल्लिस हजार थे एक लक्ष वियोग कर चल्लिस हजार टाइम वियोग कर ले पंचाश हजार टाइम लक्ष पंचाश हजार थे एक लक्ष वियोग कर ले लक्ष पंचाश हजार टाइम ये बेर हलो जेटा बेर हलो यटार नाम कि यार नाम हलो यटार नाम हलो कर परवर्ती नीट मुनाफा हमें एक लिखे दी जस्ट गर मुनाफार हारे सूत्र लिखते हैं कैमन कर परवर्ती गर कर परवर्ती नीट मुनाफा डिवाइडेड गर बनियो क्योंकि हंड्रेड तो चलो एबारे मेन सूत्र लिखी एक कलर पेन निब आप एक लिखल हाँ जेहतु गर मुनाफार हार निर्णय करते बस तेल लिखब गर मुनाफार हार समान समान एग्जो सूत्र तुम्हारे लेखाई दीसि सूत्र के सब लेखा आज तुम्हारे गर कर परवर्ती मुनाफा डिवाइडेड गर बनियोग इंटू हंड्रेड कि लिख से बोलो गर मुनाफार हारे सूत्र की गर कर परवर्ती नीट मुनाफा डिवाइडेड गर बनियोग इंटू हंड्रेड एबंधा समान समान दिए रखल स्थायी सम्पत्ति क्रय मान कनियोग नतून मेन पांच लक्ष टा दिए क्रय मूलत कैमन तो बनियोग पांच लक्ष टा कई बनियोग गड़ा कि गर देव नहीं प्रथम गर कर परवर्ती बेखने लिखब गर कर परवर्ती नीट मुनाफा समान समान कर परवर्ती नीट मुनाफार जोगफल व समि डिवाइडेड की बोलो डिवाइडेड हम तुम आयुषकाल
কর পরবর্তী নিট মুনাফার যোগফল তাহলে কর পরবর্তী নিট মুনাফা কি এইগুলা না এই যে 10000 40000 50000 প্রথম বছর কি নীল মানে কি জিরো এরপরে কত হাজার 10000 যোগ দাও যেহেতু যোগফল সেইতো যোগ দাও প্লাস এরপর কত 40000 তারপর কত 50000 তারপর কত 150000 আয়ুষ্কাল কয় বছর 5 বছর এই যে দাওয়াই আছে আয়ুষ্কাল 5 বছর তাহলে এবার আসো তাহলে এবার আমরা একটু যোগ করি তাহলে এখানে হচ্ছে হলো 1 লক্ষ 50000 আর 50000 যোগ দিলে 2 লাখ 2 লাখ 50000 যোগ দিলে হচ্ছে হলো 2 লক্ষ 50000 2 লক্ষ 50000 ভাগ 5 2 লক্ষ 50000 ভাগ 5 করলে হচ্ছে হলো 50000 টাকা তাহলে গড় কর পরবর্তী নিট মুনাফা কত বের হলো 50000 টাকা তাহলে লেখো এই যে গড় পর কর গড় কর পরবর্তী নিট মুনাফা এই যে 50000 টাকা গড়টা বের করে ফেললাম মানে কর পরবর্তী নিট মুনাফার গড়টা আমরা বের করে ফেললাম এবার হচ্ছে হলো গড় বিনিয়োগ তার মানে বিনিয়োগ তো দাও আছে 5 লক্ষ টাকা যেটা স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করছে এইটার গড় বের করব এটার গড় কিভাবে বের করব খুবই সহজ হ্যাঁ মানে তোমার বিনিয়োগ থেকে মানে যেটা প্রাথমিক বিনিয়োগ সেই প্রাথমিক বিনিয়োগের সঙ্গে ভগ্নাবশেষ মূল্য যোগ করতে হবে এবং দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে মনে রাখবা গড় বিনিয়োগ বের করার সময় দুই দিয়ে ভাগ করতে হয় তো আমি তোমাদের সূত্রটা একটু লিখে দেই লিখব হচ্ছে হলো গড় বিনিয়োগ এখানে প্রাথমিক বিনিয়োগ না লিখে তুমি ক্রয় মূল্য লিখতে পারো কোনো প্রবলেম নাই তোমরা কিন্তু এইটাই অনেক সময় ভুল করো আমরা যেটা দেখি সেটা হলো এই যে দেখো যখন অবচয় বিয়োগ বিয়োগ মানে অবচয় নির্ণয় করো তখন তোমরা এই ভগ্নাবশেষ মূল্যটা বিয়োগ করবা আর যখন গড় বিনিয়োগ নির্ণয় করো তখন এই ভগ্নাবশেষ মূল্যটা তুমি যোগ করবা এটা মনে রাখো কিন্তু কেমন যদি ওই অঙ্কে ভগ্নাবশেষ মূল্য নাই তাহলে প্রাথমিক বিনিয়োগ তোমার প্রাথমিক বিনিয়োগ তুমি কত টাকা করেছো প্রাথমিক বিনিয়োগ করেছো প্রাথমিক বিনিয়োগ তুমি কত টাকা করেছো প্রাথমিক বিনিয়োগ করেছো তুমি 5 লক্ষ টাকা তাহলে লিখলাম 5 লক্ষ টাকা প্লাস ভগ্নাবশেষ মূল্য কিছু নাই মানে কি জিরো এবার এটাকে 2 দিয়ে ভাগ করব তাহলে তুমি যদি 5 লক্ষ কে 2 দিয়ে ভাগ করো তাহলে হয় হচ্ছে 2 লক্ষ 50 হাজার ওকে তাহলে গড় বিনিয়োগ পেলাম কত টাকা 2 লক্ষ 50 হাজার টাকা 2 লক্ষ 50 হাজার টাকা ইনটু 100 তাহলে এবার আমরা 50 হাজার ভাগ 2 লক্ষ 50 হাজার ইনটু 100 করলে হইছে 20 20% তাহলে 50000 কে 2 লক্ষ 50000 দিয়ে ভাগ করলে এবং 100 দিয়ে গুণ করলে হয় হচ্ছে হলো তোমার 20% এবং অবশ্যই পার্সেন্টেজ দিতে হবে কেন কারণ এটা গড় মুনাফার হার হার মানেই তুমি ধরে নিবা উত্তরে পার্সেন্টেজ আসবে কোথাও হার লেখা থাকলে যদি কোথাও হার লেখা থাকে তাহলে উত্তরে অবশ্যই কি হবে পার্সেন্টেজ আসবে এছাড়াও তুমি দেখো গুণ 100 দিয়েছো তাহলে তো এখানে পার্সেন্টেজ দিতে হবেই গড় মুনাফার হারের ক্ষেত্রে যে প্রকল্পে মুনাফার হার যত বেশি সেই প্রকল্পটা তত বেশি লাভজনক এবার আমি এই বোর্ডটা ক্লিন করে তোমাদের যদি বাটটার হার 10% হয় তাহলে নিট বর্তমান মূল্যের ভিত্তিতে এই 5 লক্ষ টাকার মেশিনটা ক্রয় করা উচিত কিনা সেটা দেখায় দিচ্ছি ওকে তো তোমরা এটা কিন্তু সবাই জানো যে মেশিনটা আমি মেশিনের যদি আমরা এনপিভি নির্ণয় করি আমি মুসিয়ার বলি তোমাদের মেশিনের যদি আর এটার উত্তর 20% তোমরা মনে রাখো আমি এখানে একটু লিখে দেই এটার উত্তর 20% তোমরা এটা মনে রাখবা মেশিনের যদি এনপিভি নির্ণয় করো এই এনপিভিটা দুই ভাবে বের হতে পারে কয় ভাবে বলো দুই ভাবে একটা হচ্ছে পজিটিভ মানে ইতিবাচক এনপিভি আসতে পারে আর একটা হচ্ছে হলো নেগেটিভ এনপিভি আসতে পারে মানে নেগেটিভ মানে নেতিবাচক এনপিভি নির্ণয় হতে পারে কেমন এনপিভি এর পূর্ণরূপ হচ্ছে হলো নিট বর্তমান মূল্য এনপিভি এর পূর্ণরূপ কি সবাই বলো নিট বর্তমান মূল্য এখন যদি এনপিভি এর নেগেটিভ বের হয় তাহলে বুঝতে হবে যে প্রকল্পটিতে বিনিয়োগ করা যাবে না নেগেটিভ মানে নেতিবাচক মানে ওখানে বিনিয়োগ করা যাবে না আর উত্তরটা যদি পজিটিভ আসে মানে ইতিবাচক আসে তাহলে এনপিভি তে বিনিয়োগ করা উচিত হবে কেমন তাহলে এখানে আমাদের আগে এনপিভি টা দেখতে হবে যে এনপিভি টা আমাদের পজিটিভ বের হচ্ছে 
নাকি নেগেটিভ বের হচ্ছে আমাদের আগে এই দুইটা জিনিসের একটা বের করতে হবে আগে আমরা 10% বাটটার হারে আগে আমরা এনপিভিটা বের করি আগে বের তো করি তো আসো আগে আমরা এনপিভির সূত্রটা লিখি তো আমরা জানি এনপিভির কিন্তু দুইটা সূত্র আছে পিওরা তো এখানে এনপিভির দুইটা সূত্রের ভিতরে এখন কোন সূত্রটা হবে বা আমরা কোন সূত্রটা अप्लाई করব এটা দেখতে হবে যে নগদ প্রবাহটা কি সমান দাও আছে নাকি অসমান দাও আছে এখানে দেখো নগদ প্রবাহটা অসমান দাও আছে কিভাবে দেখো এক এক বছর এক একটা প্রথম বছর 1 লাখ দ্বিতীয় বছর 1 লক্ষ 10000 তৃতীয় বছর 1 লক্ষ 40000 দেখো মিলতেছে না তার মানে অসমান নগদ প্রবাহ দাও আছে অসমান নগদ প্রবাহ হলো এই যে লম্বা যে এনপিভি এর সূত্রটা সেটা লিখবো তো চলো আমরা আগে সূত্রটা লিখি তো প্রথমে আমরা এখানে লিখবো ঘ দাগ ওকে তো আমরা লিখবো আমরা জানি প্রথমে লিখবো আমরা জানি আমরা জানি লিখে লিখবো এন পি ভি নিট প্রেজেন্ট ভ্যালু সমান সমান তৃতীয় বন্ধনী দিব একটা উপরে লিখব সি এফ ওয়ান ওয়ান প্লাস কে পাওয়ার ও ওয়ান প্লাস এবার সি এফ টু সি এফ টু মানে ক্যাশ ফলো টু এগুলো সব তোমরা বুঝে যাবো আমি বুঝাই দিচ্ছি আগে একটু ফর্মুলাটা লিখি আমি যেভাবে লিখছি তোমরা এইভাবে লিখবা সি এফ থ্রি ওয়ান প্লাস কে পাওয়ার থ্রি সি এফ ফোর ওয়ান প্লাস কে পাওয়ার ফোর যেহেতু পাঁচ বছর অঙ্কটা কয় বছর আয়ুষ্কাল পাঁচ বছর এই যে পাঁচ বছর যেহেতু পাঁচ বছর সেহেতু এরকম সি এফ ওয়ান প্লাস কে এগুলো পাঁচটা দিব যদি চার বছর হতো তাহলে এই পর্যন্ত দিয়ে শেষ চারটা দিতাম তিন বছর হইলে তিনটা দিতাম ওকে सी एफ फाइव ऐ जे पास बसर ताई पास टा दिलाम क्लियर ये बार ऐ टाथी के लास्ट टाइम हमरा बियोक कर दी बो एन सी ओ नीट कैश आउटफ्लो बाय ये खाने एन सी ओ लिख लो हबे बाकी उजो दी ये खाने सी एफ जीरो सी एफ जीरो लेके तत्व हबे कौन सा मुश्किल है तो मनोकर ये खाने हमरे एन सी ओ लिख लाम ना सी एफ जीरो लिख लाम ये सी एफ কারণ তো দেখো এই এনপিভি যখন তোমরা নির্ণয় করবা সব সময় মনে রাখবে এখানে তিনটা জিনিস লাগে কয়টা জিনিস লাগে তিনটা জিনিস এক নাম্বার হলো সিএফ গুলো লাগে মানে ক্যাশ ফ্লো গুলো এই যে ক্যাশ ফ্লো গুলো দেওয়া আছে দুই নাম্বার হলো সিএফ 0 বা এন এনসিও টা লাগে ঠিক আছে সিএফ 0 বা এনসিও মানে তোমরা তো জানো প্রাথমিক বিনিয়োগ তাহলে প্রাথমিক বিনিয়োগ লাগবে 5 লক্ষ টাকা তাহলে প্রাথমিক বিনিয়োগ এটা আর তৃতীয় যে জিনিসটা লাগবে সেটা হচ্ছে হলো কে কে মানে হচ্ছে হলো বাটটার হার কে মানে কি বলো বাটটার হার যেটা প্রশ্নে দিয়ে দিয়েছে এই যে বাটটার হার 10% ধরে মনে রাখবে বাটটার হার আরেকটা নাম হলো মূলধন ব্যয় মূলধন ব্যয় তাহলে মূলধন ব্যয় কত परसेंट প্রশ্নে 10% দিয়েছে আর এই মূলধন ব্যয় বা বাটটার হার একই কথা এটা কি ফিনান্সের ভাষায় কে দ্বারা প্রকাশ করা এই যে কে चलो मान गुलाबाफलो आंत प्रवाह आंत प्रवाह तान मान कि प्रथम बस प्रथम बस कत लक्ष टा लिखल प्रथम बस प्रब्लेम देर इज नो प्रब्लेम सी एफ टू पांच बस सी एफ टू द्वित बस एक लक्ष दस हजार टापर सी एफ थ्री तृत्य बस कैश फलो कत एक लक्ष चल्लिस हजार देखे देखे बसाला ओके सी एफ फोर एट कत एट एक लक्ष पंचाश हजार एपर सी एफ फाइव कत दुई लक्ष मान प्राथमिक प्राथमिक लिखी सी एफ जिरो 
CF0 কতটাকা এই যে প্রাথমিক CF0 মানে তো প্রাথমিক বিনিয়োগ মানে মেশিনটা যে দামে ক্রয় করছে ওইটাই তো প্রাথমিক বিনিয়োগ তাহলে কত টাকা 5 লক্ষ টাকা এই গেল দুইটা জিনিস তাহলে একটা গেল CF আর একটা হলো CF0 কেমন দুইটা তিনটা জিনিস লাগবে বলেন আর একটা হলো K লাগবে K এই K মানে হচ্ছে হলো কস্ট K মানে কি বলো এই যে কস্ট ফিনান্সের COS কস্ট ए कॉस्ट के पोथो मुख्य कॉस्ट माने तो जानो बे कॉस्ट माने की बे ये टेके सी दारा प्रकाश करे टेके के दारा प्रकाश करे कम ते जानो ए के माने अच्छा लो कॉस्ट बे ए बे के ही बोला है मूलधन बे बाबाक तरह तब अने के बोलते बुझा है है मूलधन बे ताना हले बाक तरह ये टा प्रश्न दवा थक बे कम अच्छा दवा তাহলে 10 কে 100 দিয়ে যদি ভাগ দেয় ক্যালকুলেটরে ভাগ দাও 10 ভাগ 100 করলে হয় হচ্ছে 0.1 আর আমাদের কি লাগবে এন পি ভি মানে নেট নিট প্রেজেন্ট ভ্যালু সমান সমান হোয়াট তো চলো এবার আমরা এবার মান মান বসিয়ে দেই এই অঙ্ক খুবই সহজ তোমরা পারবা ঠিক আছে তোমরা মদের বিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট তোমরা যদি ফিনান্সে তোমরা তো এ প্লাস পাওয়া a plus pay to be got a car or no good option nine. Okay, mad gula coro, a cono practice coro, basic class cut out of inshallah parbe. Come on, the command was really who is that? I make to show I like it. The CF one CF one got a taka, a clock, a little bit of a clock. A plus K, the A act to shoot rec, the A can eliglam a one plus K cotto, K hot solo shunno dosumic act, the shunno dosumic. सर ए बांग्लिश वाले की क्रमों से कोनो प्रॉब्लम नहीं कोनो प्रॉब्लम नहीं प्लस सीएफ टू सीएफ टू को कतो सीएफ टू होता चलो अच्छा एक ने बांग्लाई दिए देश अब अशुभिदा नहीं अमी आगे वो बोलती जस्ट बांग्ला दिए दी हाँ सीएफ टू सीएफ टू को तो एक लक्ष दो हजार तेरे लिख रहा एक लक्ष दो हजार मतलब � एक प्लस के एक दिलाम प्लस के के को तो के सब समय को तो शून्य दशमिक ऐ जे के ऑल ऐ जे इटा ठीक है शून्य दशमिक एक पावर दो ही प्लस तीसरे बसों रे सीएफ को तो सीएफ अच्छा लेक लोग को चोली शज़र एक प्लस के के को तो शून्य दशमिक एक शून्य दशमिक एक को तो दिए तीन दिवो पावर तीन एर पर सीए फोर को तो सीए फोर हो चलो तुम्हार एक लोक को पंचाश हजार लिख लें एक लोक को पंचाश हजार उनको अवश्य उनके देखते था को देख बतूं मैं पहले क्या सो वन प्लस के ताले शूत्र है एक प्लस के के को तो शून्य दशमिक एक पावर को तो चार प्लस अमर जाएगा ना ये मैं इपसे चले आसलम इर परे तीतियों बसर सीएफ फाइव को तो दो लोक को पंचा सदर एक प्लस के के को तो शून्य दशमिक एक पावर को तो पास एक बार ब्रैकेट टक क्लोज कर लाम एक बार ए बीओग दी वो ए जदीलाम बीओग सीएफ जीरो को तो सीएफ जीरो चलो पास लोक को माने प्राथमिक बिन्यु सीएफ � तले ए सी एफ जीरो रेखा ने लिखे दिलाम बीओ पास लोक हो। ये बार हमरा कैलकुलेशन टक कर बोलेंगे मुन तो कैलकुलेशन करार सिस्टम टकी प्रथमे तो हमरा ए नीचे टर कास कर बा ठीक है से नीचे कास की भावे कर बा एक प्लस पॉइंट एक शोमन शोमन इटर कर बा पावर एक इटर पावर कर बा को तो बोलो एक पावर को ले एक दशमी कोल्ले हो चलो एक अने पॉइंटर एक टा व्यापार्श्य पर आसे तो पॉइंटर व्यापार्टा अमी ये भावे लिखे दे नौ शून्नो नौ शून्नो नौ दशमिक शून्नो नौ क्या मोन प्लस पॉइंट टा करो देखो आरो प्रैक्टिस कोल्ले हो जाए प्रथम में नीचे रेटर कास कोर बा तल एक प्लस पॉइंट एक शोमन शोमन पावर दुई शोमन शोमन अच्छा, हमारे एक टू कैलकुलेटर समझो इसे एक प्लस पॉइंट एक पावर दो ही समान समान भाग 
एक लक्ष दस हजार भाग आंसार नयून्य नय शून्य नय दशमिक शून्य नये एखे सम्भवतः भूल गेस आर एक करी एक प्लस मान एक प्लस शून्य दशमिक एक पॉइंट एक समान समान यार पावर जो एक करी एबार एक लक्ष भाग आंसार अच्छा नय शून्य नय शून्य नय अच्छा जाओ एक ही आसते परे एरपर आसि एरपर हलो एक प्लस एक प्लस पॉइंट एक समान समान पावर तीन ओके एक लक्ष चल्लिस हजार भाग आंसर को प्लस दिल आससे एक शून्य तुम्हारा ना बुझते पर देखा दीची का दाव चार आठ पॉन्ट शून्य सत ओके प्लस हमें जैगा नहीं नीचे आसते कैमन देखो अभी तुम्हारा देखा दी ये हम कि करवा कैलकुलेटर दिए ख्याल करो प्रथम एक प्लस पॉन्ट एक समान समान बुझ एबार पावर ये देखो पावर दो पावर करवा हलो पावर चार समान समान दिला कैम एट ए सी दिए मुझबा एबार कलकुलेटर वो एक लक्ष पंचाश हज़ार उठाल भाग दीवा आंसार समान समान दी देखो ये कत आसे हाँ एखे आस एक लक्ष दुई हज़ार चार सौ बावान्न ठीक है एबार जो दिए लिखल हाँ जैगे नहीं नीचे लिखी एक लक्ष चार सोलह मान तुम कैलकुलेशन कर बेर कर लगभग छोलिसमिकटर सबटुकु जो कर उत्तर चुआल्लिस 
ইতিবাচক বা ঋণাত্মক সরি ধনাত্মক যেহেতু এটা ধনাত্মক আসছে মানে পজিটিভ আসছে সুতরাং এই মেশিনটি যে বলেছে যে তাহলে নির্বর্তমান এনপিওর ভিত্তিতে মেশিনটি ক্রয় করা উচিত কিনা তাহলে আমরা লিখবো মেশিনটি ক্রয় করা উচিত কারণ নিট বর্তমান মূল্য ধনাত্মক এসেছে ঠিক আছে তাহলে আমরা লিখব এনপিভি ধনাত্মক ধনাত্মক মানে বুঝছো তো পজিটিভ আর কি ধনাত্মক হওয়ায় মেশিনটি মেশিনটি ক্রয় করা উচিত মেশিনটি ক্রয় করা উচিত কেমন আর তোমাদের আমি আরেকটা জিনিস একটু বলে দিই এই যে এটার উত্তর আসছে মনে করো একটা ধনাত্মক এনপিভি আসছে সেটা হচ্ছে হলো চুয়াল্লিশ হাজার ছয়শো আটচল্লিশ দশমিক ছয় টাকা এখন এই পয়েন্ট ছয় মানে ষাট এইটা নিয়ে তোমরা কিন্তু অনেকে অতিরিক্ত মারামারি টাইপের লেভেলে চলে যাও মানে ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ বাধাই দাও তোমরা কেউ এখানে যুদ্ধ বিদ্রোহ করো না কেননা এই পয়েন্টটা খুব বেশি ভেরি করে না ফিনান্সের সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে হলো ফর্মুলা আইডেন্টিফাই করা যে এই উদ্দীপকের এই ফর্মুলাটা হবে ফর্মুলাটা লেখা ফর্মুলা যে মানগুলা এই মানগুলো সঠিকভাবে লেখা মানগুলো সঠিকভাবে বসানো সেই ক্যালকুলেশন করা এবং এই পয়েন্টের ক্ষেত্রে একটু এখানে ভেরিয়েশন আসবে এটাই স্বাভাবিক কেউ কারণ পয়েন্টের পরে কেউ চারটা সংখ্যা নিচ্ছে পয়েন্টের পরে বা দশমিকের পরে কেউ দুইটা সংখ্যা নিচ্ছে এখন এতে তো উত্তর একটু ভেরিয়েশন আসবে কিন্তু এতে তোমার যে নিরীক্ষক বা যে পরীক্ষক খাতা দেখবেন যে এক্সামিনার তোমার খাতাটা মূল্যায়ন করবে তিনি এটা খুব ভালো মতন জানেন যে এটা এক একজন এক একভাবে পয়েন্ট ধরে দশমিকের পরে হিসাবটা করে তো এটার জন্য উত্তর একটু সামান্য শেষের দিকে যে পয়েন্টের পরে একটু মানে একটু কম বেশি হয় সবার সঙ্গে এখন এটার জন্য ভয় পাওয়ার বা অতিরিক্ত বিতর্ক তর্ক করার কোনো দরকার নেই পয়েন্টে ফিনান্স নিয়ে খুব বেশি মাথা মেতি করার মাথা ব্যথা করার তোমার কোনো দরকার নেই তোমার উত্তর যেটা আসবে তুমি ক্যালকুলেশন ঠিক করছো বাস তুমি উত্তরটা লিখে দিবা বাস অঙ্ক হয়ে গেছে তুমি অঙ্ক এখানে চারে চারই পাবে কেমন তো আশা করি তোমরা এই এনপিভিটা বুঝতে পেরেছো তোমরা অনেকেই বলেছো এইচএসসি তেইশ ব্যাচের শর্ট সিলেবাসে আই আর আর ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন বা আন্ত আয়ের হার এটা রয়েছে তো ইনশাল্লাহ যদি এটা থাকে আমি অবশ্যই তোমাদের এটার উপর সৃজনশীল সলভ করাবো মোদির বিদ্যা অলরেডি ভিডিও আপলোড করা আছে তারপরও দুই হাজার তেইশ ব্যাচের পরীক্ষার্থীর জন্য দুই সালের প্রশ্ন থেকে আমরা আন্ত আয়ের হার তোমাদের করিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ ওই আন্ত আয়ের হার করতে গেলেও কিন্তু এই সূত্রই মানে এই তোমার দুইটা এনপিবির প্রয়োজন হয় এটা তোমরা জানো একটা পজিটিভ এনপিবি একটা নেগেটিভ এনপিবি কথা বোঝা গেছে তো ওই পজিটিভ এনপিবি আর নেগেটিভ এনপিবি দিয়েই মূলত আই আর আর নির্ণয় করা হয় তো আমি যখন করাবো দেখবো খুব সহজে তোমরা এটা পারবে পরবর্তী ক্লাসে আমি তোমাদের পিবিপি মানে পে ব্যাক পিরিয়ড এই অধ্যায় কিন্তু চারটা টপিক ওই চারটা টপিকে আমি ধারাবাহিক ভাবে বাইশ সালের প্রশ্ন তোমাদের সলিউশন করে দেবো ইনশাল্লাহ স্যারের জন্য দোয়া রেখো আর তোমাদের সবাইকে একটা কথা একটু না বললেই নয় সেটা হচ্ছে তাদের বাসায় সব থেকে বেশি মিষ্টি পাঠাতে হবে এইচএসসি পরীক্ষার ভালো রেজাল্ট করার পরে বা অ্যাডমিশনে একটা ভালো ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাবার পরে সব থেকে বেশি তাদের বাসায় মিষ্টি পাঠাইতে হবে যারা সব থেকে বেশি ডিস্টার্ব করেছে যারা ফোন দিয়ে জেএসসির সময় পিএসসির সময় এসএসসির সময় ফোন দিয়ে বলছে যে আমার ভাইয়ের ছেলে তো গোল্ডেন এ প্লাস পেয়েছে আপা আপনার ছেলের রেজাল্ট কি ভাই আপনার মেয়ের রেজাল্ট কি তো এটা যারা যত বেশি ডিস্টার্ব করছে তোমার বাড়ির দোতলায় বা তোমার বাড়ির নিচতলায় বা তোমার পাশের ভাড়াটিয়া যে সব আঙ্কেল আন্টিরা সব থেকে বেশি ডিস্টার্ব করছে বেশি তাদের বাসায় বেশি করে মিষ্টি পাঠাতে হবে এবং তোমরা অবশ্যই খাতায় লিস্ট করে রাখবা যে রফিক আঙ্কেলের বাসায় দুই কেজি অমুক আঙ্কেলের বাসায় আড়াই কেজি অমুক আঙ্কেলের বাসায় এক কেজি এরকম করে যারা বেশি ডিস্টার্ব করবে তাদের বাসায় তুমি দেখবা তুমি যখন মিষ্টি পাঠাবা তোমার একটা এই এইচএসসি পরীক্ষাটা ভালো রেজাল্ট হবে ইনশাল্লাহ ওনাদের সব কথা বলা পিছনে বসে মনে করো তোমার কি বলে মানে গসিপ করা এগুলো সব সমাধান বা সব কিছুর উত্তর আমরা আমাদের রেজাল্টের মাধ্যমে দেবো ইনশাল্লাহ ওকে তো মোদির বিদ্যালয়ের সাথে থাকো ফিনান্স ইনশাল্লাহ খুব সুন্দর মতন ম্যাথমেটিক্যাল টপিকগুলো শেষ হয়ে যাবে থিওরিক্যাল লাগলো আমাকে জানিও আমি সময় করে ক্লাস আপলোড করার চেষ্টা করব স্যারের জন্য দোয়া রেখো উইশ ইউ অল দ্য ভেরি বেস্ট আসসালামু আলাইকুম